హై ఫ్రెండ్స్ ఇంతకుముందు మన ప్రీవియస్ క్లాస్లో మనం నేర్చుకున్నది మోడిఫై నుంచి రొటేట్ రీ సైజ్ వరకు నేర్చుకున్నాం అండ్ ఈరోజు మనం నేర్చుకునే క్లాస్ కన్స్టెంట్స్ కన్స్టెంట్స్ అనేది ఎందుకోసం ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారంటే సపోజ్ మీరు ఒక లైన్ తీసుకున్నారు ఆ లైన్ అనేది ఇలా గీసుకుని ఇలా పెట్టేశారు ఓకే ఇందులో ఏ లైన్ కూడా హార్జెంటల్లో లేదు అండ్ వర్టికల్గా లేదు మళ్ళీ హార్జెంటల్లో లేదు ఓకే వీటిని మీరు ఇప్పుడు ఎంత పర్ఫెక్ట్గా గీసినా సరే వీటిని పర్ఫెక్ట్ హార్జెంటల్ వర్టికల్ హార్జెంటల్గా కన్వర్ట్ చేయాలంటే కుదరదు మళ్ళీ డిలీట్ చేసి చేయాల్సిందే అలా డిలీట్ చేయకుండా ఈ కన్స్టెంట్స్ అనేది మనకు ఉపయోగపడతాయి చూద్దాం ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హార్జెంటల్ కమాండ్ వర్టికల్ కమాండ్ తీసుకున్నారు మీకు ఏ లైన్ వర్టికల్ కావాలి సపోజ్ ఈ లైన్స్ మీకు వర్టికల్గా కావాలి ఈ లైన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఆటోమేటిక్గా వర్టికల్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి హార్జెంటల్ ఓకే ఈ లైన్ మీకు హార్జెంటల్గా ఉండాలి హార్జెంటల్గా చేంజ్ అయిపోయింది ఓకే అండ్ ఈ లైన్ వచ్చేసి ఈ లైన్కి పర్పెంట్లర్గా ఉండాలి ఈ లైన్ ఈ లైన్కి పర్పెంట్లర్గా ఉండాలి సెలెక్ట్ పర్పెంట్లర్ కన్స్టెంట్ ఓకే పర్పెంట్ కన్స్టెంట్ సెలెక్ట్ దిస్ లైన్ అండ్ ఈ లైన్ రెండింటిని సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఈ రెండు కూడా పర్పెంట్లర్గా వచ్చాయి ఆ తర్వాత మనకున్న కన్ కమాండ్స్ తోటి డబల్ క్లిక్ చేసి డైమెన్షన్స్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు మీకు కావాల్సిన డైమెన్షన్స్ని మీరు ఎంటర్ చేయండి ఈ విధంగా ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ వన్ టాంజెంట్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ మీరు ఇంతకుముందు గమనిస్తే వీ డైమెన్షన్స్ అన్నీ కూడా ఇంతకుముందు వేరే కలర్లో ఉన్నాయి ఇప్పుడు నేను డబల్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత కలర్స్లో వేరే చేంజ్ అయ్యాయి ఓకే ఈ కలర్లో ఉన్న డైమెన్షన్స్ ఈ లైట్ బ్లూ కలర్లో ఉన్న డైమెన్షన్స్ని మనం వీక్ డైమెన్షన్స్ అంటాం మీరు ఒకవేళ డైమెన్షన్ మీద మామూలుగా కర్సర్ తీసుకెళ్ళి పెడితే కూడా అక్కడ వీక్ అని చెప్పి కనబడుతుంది చూడండి ఓకే ఈ వీక్ డైమెన్షన్ ఏంటంటే మీరు మామూలుగా లైన్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు వచ్చే డైమెన్షన్ ఏదైనా సరే వీక్ డైమెన్షన్ కింద కన్స్ట్రక్ట్ చేసింది క్రియో సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఎందుకు వీక్ డైమెన్షన్ అంటే మీరు ఇవ్వలేదు డైమెన్షన్ ఇది ఒకవేళ మీరు డబల్ క్లిక్ చేసి మీరు ఒక డైమెన్షన్స్ మీరు ఎంటర్ చేస్తే ఆ కలర్ చేంజ్ అయిపోయి కంప్లీట్ బ్లూ కలర్లోకి వస్తుంది ఈ బ్లూ కలర్ ఉన్న డైమెన్షన్ అనేది స్ట్రాంగ్ డైమెన్షన్ అంటే మీరు ఇచ్చిన డైమెన్షన్స్ అనేది ఓకే ఇక్కడ కూడా మీరు డైమెన్షన్స్ వీక్ డైమెన్షన్స్ అనేది ఓకే ఈ వీక్ డైమెన్షన్స్ స్ట్రాంగ్ డైమెన్షన్స్ వల్ల మనకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదు బట్ ఏంటంటే మీకు అక్కడ కనబడుతుంది అది వీక్ డైమెన్షన్ స్ట్రాంగ్ డైమెన్షన్ అని కనబడుతుంది అది డైమెన్షన్ మీరు ఇచ్చారా ఇవ్వలేదని మీకు ఫ్యూచర్లో రిఫరెన్స్ కింద వాడుకోవచ్చు ఓకే ఈ రెడ్ డాట్స్ అనేది మనం ఓపెన్ హెండ్స్ వీటిని గురించి మనం ఇప్పుడు కూడా ఇప్పుడే డిస్కస్ చేద్దాం వీటి ఏంటి అనేది నెక్స్ట్ వన్ టాంజెంట్ ఓకే టాంజెంట్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం మనం ఇంతకుముందు టాంజెంట్ లైన్ ఒక లైన్కి ఒక సర్కిల్ ఉండాలి సపోజ్ ఈ లైన్ ఈ సర్కిల్కి ఎటువంటి సంబంధం లేదు కానీ ఈ సర్కిల్కి ఈ లైన్కి మధ్యలో టాంజెంట్ అనేది కంపల్సరీగా మూవ్ అవుతూ వెళ్ళాలనుకుంటే మనం ఇప్పుడు టాంజెంట్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు టాంజెంట్ ఈ సర్కిల్ ఈ లైన్ ఓకే ఈ టీ సింబల్ అని వచ్చేసింది చూసారా ఈ టీ సింబల్ మీనింగ్ ఏంటంటే ఈ లైన్కి సర్కిల్ లేకపోతే ఈ సర్కిల్కి ఈ లైన్ రెండు వీటికి కూడా టాంజెంట్గా ఉన్నాయని చెప్పి మీనింగ్ చూడండి మీరు ఎలా అయినా సరే మూవ్ చేయండి రెండు మూవ్ అవుతున్నాయి కానీ టాంజెంట్ మాత్రం మొదలట్లేదు ఇక్కడ ఓకే ఇది టాంజెంట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ ఆప్షన్ మిడ్ పాయింట్ మిడ్ పాయింట్ అంటే ఏదైనా ఒక లైన్కి ఇంకో లైన్ మిడ్ పాయింట్లో యాక్ట్ అవ్వాలి ఎక్కడైనా టూ కీ పాయింట్స్ మీరు క్రియేట్ చేసుకొని టూ లైన్స్ క్రియేట్ చేసుకొని ఒక లైన్కి ఇంకో లైన్ అనేది కీ పాయింట్ ఈ పాయింట్ అనేది మిడ్లో యాక్ట్ అవ్వాలనుకుంటే ఈ మిడ్ పాయింట్ అనేది యూజ్ చేసుకోవచ్చు మిడ్ పాయింట్ ఈ లైన్కి ఈ పాయింట్ మిడ్లో ఉండాలి చూడండి మూవ్ అయిపోయింది ఓకే ఫ్రెండ్స్ మీరు ఇందాక గమనిస్తే డైమెన్షన్స్ అనేది సిక్స్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఉన్నది ఓకే మన డైమెన్షన్స్ని ఇప్పుడు చేంజ్ చేసాము ఎయిటీన్ చేంజ్ చేశాను ఓకే ఇది ట్వంటీ చేంజ్ చేశాను ఓకే సో ఇప్పుడు చూడండి మిడ్ పాయింట్ ఈ లైన్కి ఈ పాయింట్ డైమెన్షన్స్ ఇంతకుముందు చేంజ్ అయ్యాయి కానీ ఇప్పుడు చేంజ్ అవ్వలేదు గమనించండి కావాలంటే బ్యాక్ ఫార్వర్డ్కి వెళ్ళి చూడండి ఇంతకుముందు సిక్స్టీన్ ఉన్న డైమెన్షన్ మిడ్ పాయింట్కి వెళ్ళేసరికి ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్కి అయింది బట్ ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ వీక్ డైమెన్షన్ స్ట్రాంగ్ డైమెన్షన్ చేంజ్ అయ్యడం వల్ల డైమెన్షన్స్ ఏదైతే ఇచ్చారో అది మాత్రమే చూపిస్తుంది సో ఆ వీక్ డైమెన్షన్కి స్ట్రాంగ్ డైమెన్షన్స్కి మీ తేడా ఇప్పుడు అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నాను అండ్ అర్థం కాకపోతే మెసేజ్ చేయండి కామెంట్ చేయండి నేను చెప్తాను మళ్ళీ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ కోయిన్సిడెంట్ ఓకే కోయిన్సిడెంట్ ఆప్షన్ అంటే సపోజ్ మీరు ఒక పెద్ద డయాగ్రామ్ గీస్తున్నారు ఆ గీసేటప్పుడు చాలా లైన్స్ గీసారు అనుకోండి ఏదో ఒక లైన్ మీకు చాలా దగ్గర దాకా వచ్చేసి 
ओके अं नैक्स्ट वन इज सिमेट्री सिमेट्री की कंपलसरी लाइन उंगल बॉक्स गीस रेक्टांगल बॉक्स दी इंको रेक्टांगल बॉक्स सिमेट्री लाइन इंकोटी ओके सिलेंटे सिमेट्री आपशन सैलक्टी ओके फस्ट इकड़े चूँ इक चलवी मेसेज एरिया कनबड़ती इक प्रति सारी डेना मेसेज एरिया चूस सेलैक्ट सिमेंट सेंट्र लाइन अंड टू वर्टिस टू मेक् दिमेंट्री ओके okay? इनके इंदो ए आपशन सर डे फस्ट आपशन सैलक्टी इक मेसेज एरिया चलेंटे अर्थम हो ओके सिमेट्री फस्ट सिमेट्री आज सैलक्ट तरह सेंटर लाइन सैलक्टी पाइंट यह पाइंट रूप सिमेट्रिक का फ्रेंड्स गमन इन रूम ऐरो मार्क्स वाई इंदा लेव ऐरो मार्क्स इपड़ वाई वीट वाल यूजे और आबजेक्ट की आबजेक्ट सेंटर लाइन मध्य डिस्टेंस चेंजे आटोमेट सैकंड डिस्टेंस अने चेंज अ चूँ इक फिफ्टी डिस्टेंस इक फिफ्टी डिस्टेंस ईजी मेटीन इको वन फिफ्टी डिस्टेंस ट्वेंटी फाइव डिस्टेंस इस्ते आटोमेट सैकंड हेड ट्वेंटी फाइव डिस्टेंस की मूव अ ओके सिमेट्री वाल यूज अटे लाइन की उ टू स्कूस रूम स्कूल सेम डिस्टन तो चेंजेस आटोमेट रू चेज आवाली अने के रेट मध्य मैं सिमेट्री अने कन इवच्छ ओके इनके मल्ल अदे सदर्भ में ई लाइन चेंजे लाइन चेंज आवाली अला केसमेट्री वर्कअट अव अब ईक्वल अने कंस्टेंट चूसर अभी वाड़ी ईक्वल लाइन ई लाइन की ईक्वल उ फ्रेंड्स इक मन सेंटर लाइन तो संबंध लेनली सिमेट्रिक सेंटर लाइन ईक्वल अने से सेंटर लाइन उन्ना लेकिन वर्क सेंटर लाइन उल्लासा अवसर एम ले ओके अंड इक एल वन एल वन अ चूप चूसरा एल वन एल वन अब चूपार चूसरा एल वन एल वन मीन एंटे लेंत वन लेंत वन अंत रेडी ओक लेंत सेम अंत इक एल वन ए दीन ओक लेंत एल वन ए दाने लेंत ईक्वल अंत यदा लेंत इच्छा आटोमेट रो लेंत आटोमेट अदेकटी सेम मल एल टू लाइन इ लाइन इच्छार इपू एल टू एल टू चूपे अंत यह लेंत एचारो सपोज इपूंतारो यह लेंत फिफ्टी अच्छा आटोमेट सैकंड फिफ्टी चेंज आई है यह लेंत टू हंड्रेड लेको टेन अच्छा टेन केंज चूँ रूम चेंज अवत सो एल वन एल टू की चेंजन वाले विधा चेंज आटोमेट रूप चेंज ड्राइंग प्राक्टिस बूज ओके कोई सारे कंफ्यूज अवतार ओके कंफ्यूज चेंजेस इंको चेंजुड़ी कंस्टेंट डिटेटे एल वन एल टू अभी कदा वीडियो सैलक्टे डिटेटे अब रिटी की सेम डेमेंशन का इंडविजुअल डैमेंशन वस्तुई अब कावास डेमेंशन उच्चे मिगता है चेंजेस एल वन एल वन दीजिए इप्ड नीन फिफ्टी नीचे सिक्स फाइव पे आटोमेट फिफ्टी मतमे ओके टेन नीचे ट्वेंटी फाइव पेना इधंत यूज अंत कंफ्यूजी फ्रेंड्स को गमन डेमेंशन अवसर लेकिन सर सेम का चेंज अब अब एक्ो दवल कनेक्शन उदान मीन दिन सैलक्टेको डिटेटा कंपलसरी ओके ईजी उम्मीद कंफ्यूज बट चला ईजी नैक्स्ट वन प्यारल ओके प्यार अंत मे अंदर तल रू सामान लाइन धर उ लाइक मन रैलवे ट्राक्स ला ओके प्यार ई लाइन यह लाइन रू पारल उ प्यार सिंबल चूसरा वीट की प्यार मल्ल इक मैं ईक्वल सिंबल इच्छुचुच्छ रूम लाइन सेम लाइन सेम लें मेन ईक्वल सिंबल ईक्वल कंस्टेंट इच्छुच्छ सेम एव्रीथिंग सेम अंत मैं कंस्टेंट कमाइन सिमेट्रिक अर्थम अर्थ डी अंदर की अर्थम ओके सिमलर का मिर्र की उंटी दगर ओके मे अंदर की अर्थम ओके अर्थ का मेन मल्ल इंको चीडियो डीटेल इंको रूम मूड एग्जापल ओनली सिमेट्रिक कमां अं मिर्र कमां कल तेरा अं नैक्स्ट वन इज डेमेंशन की संबंधी मैं क्रियेटे नार्मल ओके नार्मल आपशन एंटे सपोज इदे आपशन तो मन को अवसर में डैमेंशन एवते उ वीडियो नार्मल आपशन तो मन को अवसर में डैमेंशन अट्ठी सैलक्ट सपोज मैन यह लाइन की डैमेंशन का मिडिल मौज डबुल क्ली एंटर इदे डैमेंश नार्मल तो मन ऐंगल डैमेंशन सैलक्ट अंत ऐंगल डिस्टेंस मूल ऐंगल डैमेंशन रिंटी सैलक्टेको रोड मध्य ऐंगल चेक अदे आपशन यूज मन ऐंगल की यूज रेडियस की यूज डिस्टेंस की अट्ठी आपशन यूज ओके अं नैक्स्ट वन इज 
ఈ డైమెన్షన్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ త్రీ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తాయి ప్లే చేస్తాయి మీరు త్రీ డేలోకి వెళ్ళిన తర్వాత త్రీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఇవి ఇవి ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు త్రీ డేలోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఎక్స్ట్రూడ్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఒక ఆబ్జెక్ట్ని నేను మూడు కండిషన్స్ చెప్తాను ఆ మూడు కండిషన్స్ ఫాలో అవుతేనే మీకు ఎక్స్ట్రూడ్ అనేది వర్కౌట్ అవుతుంది లేకపోతే ఎక్స్ట్రూడ్ అనేది వర్కౌట్ అవ్వదు ఓకే ఆ కండిషన్స్ ఏంటంటే మీరు గీసిన స్కెచ్చర్ అనేది క్లోజ్ అయి ఉండాలి అక్కడ ఓపెన్ హ్యాండ్స్ ఉండకూడదు ఓవర్ల్యాప్స్ ఉండకూడదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ ఎక్స్ట్రూడ్ కన్నా ముందర మనం ఈ ఓపెన్ హ్యాండ్స్ అంటే ఏంటి ఓవర్ల్యాప్స్ అంటే ఏంటి ఓవర్ల్యాప్స్ అంటే ఏంటి క్లోజ్డ్ అంటే ఏంటో చూద్దాం ఓకే ఆ వీటికి దీనికి సంబంధం ఏదో ఇప్పుడు చెప్పుకుందాము అండ్ చూడండి ఇప్పుడు ఏంటి ఇది ఈ ఏరియా మొత్తం క్లోజ్డ్ ఉంది సో ఈ క్లోజ్డ్ ఉంది కాబట్టి దీనిపైన ఓవర్ల్యాప్స్ లేవు అండ్ ఓవర్ల్యాపింగ్స్ లేవు ఎందుకోసం అంటే ఈ ఏరియా మొత్తం ఒక సర్ఫేస్ తోని ఇట్లా ఫిల్ అయిపోయినట్టు చూపిస్తుంది ఇలా ఫిల్ అయిపోయిన దానికి మీరు త్రీ కండిషన్స్ ఫాలో అవుతున్నారని చెప్పి అర్థం చేసుకోవాలి నేను ఏదైతే చెప్పానో ఆ కండిషన్స్ త్రీ కండిషన్స్ అవన్నీ కూడా మీరు ఫాలో అవుతున్నారు ఇప్పుడు ఈ ఫాలో అవుతున్నారని ఎలా తెలుస్తుంది ఈ ఆప్షన్ హైలైట్ అవుతుందనే తెలుస్తుంది ఇది ఆఫ్ చేస్తే తెలియదు సో ఇవి ఎప్పుడు కూడా మీరు ఆన్లో పెట్టుకోండి ఇది ఆన్లో ఉండదు మీకు అవసరం ఉన్న ఆన్ చేసుకోండి ఈ రెండు మాత్రం ఎప్పుడు ఆన్లో పెట్టుకోండి ఇది ఆన్లో ఉండాలి ఇది ఆన్లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మీరు మిస్టేక్ చేస్తున్నారా లేదా అని తెలుస్తుంది ఎలా తెలుస్తుంది అంటే మీకు తెలియకుండా సపోజ్ ఒక లైన్ నుంచి ఇంకో లైన్ ఇలా గీసుకున్నారు ఇక్కడ దగ్గర దాకా వచ్చేసి ఆపేశారు కనెక్ట్ చేయకుండా కానీ మీకు దూరం నుంచి చూస్తే ఈ రెండు కూడా కనెక్ట్ అయినట్టే అనిపిస్తాయి ఈ ఎండ్స్ అనేది మీకు దూరం నుంచి చూస్తే రెండు కూడా కనెక్ట్ అయినట్టు అనిపిస్తాయి ఓకే సో కనెక్ట్ అయినట్టు అనిపిస్తున్నాయి కానీ ఈ దగ్గర దగ్గరికి జూమ్ చేసి చూస్తే తప్ప మీకు తెలియదు కనెక్ట్ అయ్యలేవా అని చెప్పేసి ఇప్పుడు జూమ్ చేసి తెలిసి నాకు ఇంత డిస్టెన్స్ ఉందని తెలుస్తుంది ఓకే మనకి ఎక్స్ట్రూడ్లో క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఈ డిస్టెన్స్ ఉండకూడదు కంప్లీట్ క్లోజ్ అయి ఉండాలి ఆబ్జెక్ట్ అప్పుడు మనకి రెడ్ డాట్స్ అనేది ఇది ఓపెన్ అయ్యి ఉంటే ఒకవేళ ఆన్ చేసి ఉంటే ఈ రెడ్ డాట్స్ అనేది చూపిస్తుంది ఈ రెడ్ డాట్స్ మీనింగ్ ఏంటంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేది ఓపెన్ ఎండ్స్ వీటిని మీరు కోయిన్ సైడ్ కన్స్టెంట్ లేకపోతే ఎలానో ఒకలా తీసుకెళ్ళి ఈ రెండింటిని అటాచ్ చేసి ఇలా ఎలా దగ్గరికి తీసుకెళ్ళినా సరే ఇది అటాచ్ అవ్వవు ఒకదాని ఒకటి వెళ్తుంది లేకపోతే కానీ అటాచ్ అవ్వవు కోయిన్ సైడ్ ఆప్షనే కంపల్సరీ యూజ్ చేయాలి ఓకే ఎంత జూమ్ చేసినా సరే ఇది ఇది అని చెప్పిస్తే అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా కోయిన్ సైడ్ అవుతుంది ఓకే అట్ ద సేమ్ టైం మీకు తెలియకుండా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇప్పుడు ఇలా గీస్తారు ఇది కంప్లీట్గా క్లోజ్ ఉంది మీరు కండిషన్స్ అన్నీ ఫాలో అవుతుందని చెప్పారు ఎందుకంటే ఏరియా ఫిల్ అయిపోయింది కాబట్టి మీరు తెలియకుండా ఒక లైన్ నుంచి ఇంకో లైన్ అనేది ఈ విధంగా వెళ్ళిపోయింది అనుకుందాం ఓకే మీరు చూస్తేనేమో ఎటువంటి ఓపెనెన్స్ లేవని చెప్తుంది ఓకే అంత కరెక్ట్ అని గీస్తారు క్లోజ్ సెక్షన్ ఉందని తెలుస్తుంది మరి ఎందుకు ఏరియా ఫిల్ అవ్వలేదు మీరు అనుకున్నట్టుగా త్రీ కండిషన్స్ ఫాలో అవుతే ఏరియా మొత్తం ఫిల్ అవ్వాలి కదా మరి ఎందుకు ఫిల్ అవ్వట్లేదు అంటే అక్కడ ఓవర్ ల్యాపింగ్ ఉంది ఓవర్ ల్యాపింగ్ ఉందా లేదా తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఈ ఆప్షన్ని క్లిక్ చేయండి ఓవర్ ల్యాపింగ్ మీద క్లిక్ చేస్తే మనకి ఎక్కడైతే రెడ్ లైన్ అయితే హైలైట్ అయిందో ఎక్కడైతే రెడ్ లైన్స్ హైలైట్ అయ్యి మిగతా కలర్స్ కాకుండా ఈ రెడ్ లైన్స్ ఏదైతే మనకు హైలైట్ అవుతున్నాయో ఆ లైన్స్ అన్నిటికీ ఆనుకొని ఒక లైన్ ఓవర్ ల్యాపింగ్గా ఉంది చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈ మూడు లైన్స్కి కామన్ లైన్ ఏంటి ఇదే కదా సో ఈ మూడు లైన్స్లో కామన్ లైన్ ఏదో అయితే ఉందో ఆ కామన్ లైన్ పైన మీకు ఓవర్ ల్యాపింగ్ లైన్ ఉందని చెప్పి అర్థం చేసుకోవాలి ఎందుకు మరి ఈ లైన్ ఎందుకు అనుకోకూడదు అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఈ రెండు లైన్స్ మాత్రమే మీకు ఒరిజినల్ లైన్ కలర్ ఎలా ఉందో అలా ఉన్నాయి ఈ మిగతా మూడు త్రీ కలర్స్ ఈ మూడు లైన్లు కూడా రెడ్ కలర్కి చేంజ్ అయ్యాయి సో ఈ రెడ్ కలర్కి చేంజ్ అయిన కలర్స్లో కామన్ లైన్ అయితే దేనికైతే ఉందో ఓకే ఈ లైన్ ఈ లైన్కి కామన్ లైన్ ఇది ఈ లైన్కి కామన్ లైన్ ఇది ఈ రెండింటికి కామన్ లైన్ ఇది కాబట్టి ఓకే ఈ కామన్ లైన్ పైన మీకు ఓవర్ ల్యాపింగ్ ఉందని చెప్పి అర్థం చేసుకోవాలి ఆ ఓవర్ ల్యాపింగ్ ఉన్న దాన్ని మీరు డిలైట్ చేయాలి ఇప్పుడు డిలైట్ చేశారు సో ఫిల్ అయిపోయింది ఓకే ఫిల్ అయిపోయింది కాబట్టి త్రీ కండిషన్స్ ఫాలో అవుతున్నారు అప్పుడు మీరు ఎక్స్ట్రూడ్ కెళ్ళడానికి ఎక్స్ట్రూడ్ మోడల్ క్రియేట్ చేసుకోవడానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇంతటితో క్రియో టూ పాయింట్ ఓలో స్కెచ్చర్ మొత్తం మీరు ఫినిష్ చేసుకున్నారు ఓకే అండ్ మిగతా క్లాస్ మనము నెక్స్ట్ త్రీ డి పాయింట్ త్రీ డి క్లాస్ మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో నెక్స్ట్ క్లాస్ వచ్చి చెప్పుకుందాము అండ్ ఇందులో మీకు ఒకటే